بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بات کریں گے آج ذوالحج شریف کے جمعہ المبارک کے مجرب اور باکمال وظیفہ کے حوالہ سے ذوالحج شریف کے جمعہ المبارک میں ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے خالق کائنات ہر قسم کی مشکل آسان فرما دیتا ہے اور اللہ رب الزلجلال سے جو بھی انسان دعا کرتا ہے جس مقصد میں بھی کامیابی کے لیے جو بھی رب سے دعا مانگتا ہے اللہ رب الزلجلال وہ دعا بھی قبول فرما لیتا ہے اور جو احباب اس وظیفہ کو کسی خاص مقصد کے لیے مطلب محبت یا کسی اپنے دوست جو نکے ناراض ہیں ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس وظیفہ کو کیا جا سکتا ہے اور اس وظیفہ کی اجازت عام ہے ہر کوئی اس وظیفہ کو کر سکتا ہے اور اس وظیفہ کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیر ضرور کریں تاکہ وہ احباب جو کہ مشکلات کا شکار ہیں یا کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں وہ اس آسان اور بابرکت اور مجرب ترین اور باکمال وظیفہ کی برکت سے اس وظیفہ کے ذریعے سے اپنی مشکل سے چھٹکارا حاصل کر سکیں تو یہ وظیفہ انتہائی آسان ترین ہے اس سے آسان وظیفہ آپ نے پہلے شاید نہ ہی دیکھا ہو یہ اتنا آسان ترین وظیفہ ہے یہ وظیفہ اللہ رب الجلال کے ایک اسم گرامی کے ساتھ ایک آیا مبارکہ کو ملا کر پڑھنے والا ہے اور وہ انتہائی آسان آیا مبارکہ ہے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے ہر کوئی آسانی کے ساتھ اس آیا مبارکہ کو پڑھ سکتا ہے اور وہ آیت مبارکہ ہے ان اللہ علی کل شعی قدیر ان اللہ علی کل شعی قدیر ان اللہ علی کل شعی قدیر یہ آپ نے جو ہے ان اللہ علی کل شعی قدیر گیارہ مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس آیہ مبارکہ کو پھر آپ نے تین مرتبہ اللہ رب الزلجلال کے دو نام ہیں ان کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ان کو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے گیارہ مرتبہ جو ہے اللہ رب الزلجلال کے کلام پاک سے اس آیت مبارکہ کو آپ نے پھر تلاوت کرنا ہے ان اللہ علی کل شعی قدیر ان اللہ علی کل شعی قدیر ان اللہ علی کل شعی قدیر اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد پھر رب الزلجلال کے جو اسماع گرامی ہیں اسماع صفاتیہ میں سے ان کو آپ نے پڑھنا ہے الرحمن الرحیم نون کے اوپر پیش پڑھنی ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم تین مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے گیارہ مرتبہ جو ہے آیہ مبارکہ کو پڑھنا ہے ان اللہ علی کل شعی قدیر اور جب آپ گیارہ مرتبہ اس کو مکمل کر لیں تو پھر آپ نے تین مرتبہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ان کو پڑھنا ہے اور آخر کے اندر ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر خالق کائنات سے اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے دنیا کے اندر جو بھی آپ کا جتنا بھی بڑا مقصد ہوگا جتنی بھی بڑی آپ نے حاجت کے لیے دعا کی ہوگی خالق کائنات آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور ہماری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ رب الزلال آپ کی دعا قبول فرمائے تو اب ان لوگوں کے لیے جن کو اردو کی سمجھ نہیں آتی جو اردو سمجھنے سے کاثر ہیں ان کو طریقہ کار مکمل طور پر انگلش کے اندر بتایا جا رہا ہے فرسٹ آف آل ٹیک وضو آفٹر دیٹ اوئیڈ دس آیا قرآنی ان اللہ علی کل شعی قدیر جسٹ فار الیون ٹائم After that, when you read this ayah 11 times, after that, read the both name of Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, just for three times. After that, again, read the ayah Qurani, 
11 time in Allah ala kulli shayin kadir 11 time after that read the both name of Allah just for three time ar rahman ar rahim ar rahman ar rahim ar rahman ar rahim and after that finally read aya qurani in Allah ala kulli shayin kadir for 11 time and when you finish this aya at last you read the both name of Allah ar rahman ar rahim just for three time and when you finish completely wazifa just one time read surah ikhlas and pray for your aim inshallah allah will be success in your aim in the every way of your life ummeed ki ja sakti hai mukammal taur par jo guideline aap tak pahunchai gayi hai mukhtasar tareen aur intehai aasan tareen alfaz ke andar uski aapko samajh aa gayi hogi phir bhi agar aapko koi masala ho aap log kuch puchna cha rahe ho kisi wazifa ke hawala se ya koi bhi aapka sawal ho to aap log jo hai wo sawal kar sakte hain insha allah taala aapko aapke sawalat se aagah kar diya jayega assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh